Today in this session we are going to discuss the cost of capital. We are discussing in last few sessions the third unit of financing decisions from where to procure the funds. So in this financing decisions we have already covered the leverage and capital structure. Now the third part is cost of capital. See here, it is the responsibility of the finance manager to make a proper combination of different sources of funds. The long term finance can be raised through different ways, through different sources. The important sources of long term finance are equity shares, preference shares, debentures and every source there is a cost involved. Business ko jahan se bhi paisa aata free mein nahi aata, uske upar cost lagta hai. Example, when the business has taken a loan from bank, the business has to pay interest. Agar debentures public may issue karke, debentures se paisa raise kare, the company has to pay interest from debentures. Similarly, when the company issues preference shares, the company has to pay preference dividend. Equity shares, equity dividend. So equity dividend, preference dividend, interest, all these are called cost of capital. And the cost of capital is very much required for number of decisions taken by finance manager. So in this unit, we are going to discuss how to compute the cost of capital. And one thing you remember, the cost of capital is not same for every source. For cost of debt, the cost of debt is the stipulated or agreed rate of interest, contractual rate of interest between the company and the lenders. So the company has to pay the contractual specified rate of interest periodically to the supplier of debts. Supplier of debts. Similarly on preference. On preference there is a stipulated rate of dividend. On preference share there is a stipulated rate of dividend which must be paid. But this must be paid only after paying the interest on debentures. But before making any payment to equity shareholders. Similarly, on equity shares, dividend must be paid. There is no contractual obligation to pay equity dividend. But if the company does not pay equity dividend, then the shareholders will get dissatisfied. The shareholders will start selling the shares. The market price will come down. So it will put a negative impact on the company. So indirectly, it is compulsory to pay the dividend to equity shareholders also. So these are called the cost of capital means interest on debentures, dividend to preference shareholders, dividend to equity shareholders. This is the meaning of term cost of capital. Now secondly, we will discuss about the importance of cost of capital, overall cost of capital. Two types of cost is there, specific cost of capital and overall cost of capital. Specific cost of capital means individually we are calculating for every source. When we combine all the different sources, we will get the average cost of capital. That we, thought, uh, that we call it as overall cost of capital. So what is the importance? Why there is a need to calculate the cost of capital? See, while taking a number of financial decisions, particularly capital budgeting decisions, the finance manager, while evaluating a capital budgeting proposal, he has to take a required rate of return. That required rate of return is the cost of capital. So future benefits, they will discount at the required rate of return and that required rate of return normally is the overall cost of capital. So if the overall cost of capital not know, so it will be difficult to evaluate a capital budgeting proposal. This shows the importance. Apart from that, the financial performance will be uh, evaluated. The financial performance will be evaluated. That's why this overall cost of capital will be called as cutoff rate or required rate of return or target rate. With the help of this, we can be able to evaluate the performance of different departments. For intercompany, intracompany performance comparison, again, this cost of capital will be used. Apart from that, there is a relationship between cost of capital and the value of the firm. So normally, a firm's value will be calculated with the help of cost of capital. So there are innumerable instances which shows the importance of cost of capital. Next we discuss about computational procedure. A business firm can raise the funds through equity shares or preference shares or debentures. So every source of fund will have a cost which is different. 
the same cost will not be applied it depends on the risk attached from the company's point of view this uh, debentures will have some advantages as well as disadvantages the advantage is the cost paid on debentures or debt is comparatively lower because the debenture holders are not taking the risk the debenture holders are not taking the risk they are definitely going to get the interest whether the company earns profit or incurs loss so when they are not taking interest the return should be less so this and one more thing is that it is tax deductible expenditure interest on debt is a tax deductible expenditure so we are getting the firm is getting tax shield the effective rate of interest on debt will be lower than the actual rate of interest similarly dividend paid on equity or dividend paid on preference normally is a costly source because the dividend paid will not be allowed as deduction while computing taxable income so in in case of uh, cost of debt we have to find out what is the cost of debt after tax effect right so computational procedure we have to compute separately we have to compute separately the specific cost of each source like specific cost of equity that is ke specific cost of preference kp cost of debt kd and cost of retained earnings kr now we'll come to the measurement of cost of capital how to compute the cost of capital so there are some formulas there are some techniques there is a method to calculate the cost of each source of funds to measure the cost of capital we have classified into four categories cost of debt cost of preference cost of equity cost of retained earning simply kd kp ke kr these symbols will make use to denote the cost of debt first of all kd the cost of debt the cost of debentures it is the easiest method the easiest method is to calculate kd not much complication because the rate of interest is a stipulated contractual rate at the time of issue of debentures itself the company will declare what is the rate of interest payable on debentures तो कंपनी जब डिबेंजर्स इश्यू करती है तभी उसके ऊपर स्पेसिफाई कर देती है कि ये डिबेंजर्स के ऊपर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा स्पेसिफाई कर देते हैं और स्पेसिफाई करने के बाद जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम तो वी आर गेटिंग टैक्स बेनिफिट बाय पेइंग इंटरेस्ट चार्जेस तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी कंपैरेटिवली लोअर एंड to calculate cost of debt only thing is we need two items the two items are what are the cash inflows at the time of issuing the debentures debentures issue karne ke time pe cash inflow kitna mil raha phir every year how much <coughs> fixed interest charges we have to pay and how much principal amount is to be repaid on maturity so by using this inflows and outflows we can be able to calculate the cost of debt so comparatively compared to other cost cost of debt is very easy to calculate because the rate of interest is already specified at the time of raising the debt second cost of preference capital so comparatively cost of preference capital is a little bit costlier compared to cost of debt because the preference shareholders are taking some risk the preference shareholders will be paid dividend only after paying interest on debt interest on debenture pay karne ke baad ye log ko milega to preference shareholders ko bhi kab milega when there is profit in the company company mein profit raha to dividend milega but they are getting the dividend before making any payment to equity shareholders equity shareholders ko pay karne se pehle preference shareholders ko pay karna padega so comparatively the rate of dividend on preference shares will be higher than the rate of interest on debt but the rate of dividend on preference will be lower than the rate of dividend on equity rate of dividend on equity kyunki sab mein costliest jo hai wo equity hai now we'll come to the cost of equity the cost of equity ke is the costliest source of finance क्योंकि इसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड नॉर्मली ज्यादा रहता तो क्यों ज्यादा रहता बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क टेकर्स दे आर द रेसिडिवल क्लेमेंट्स ऑफ अर्निंग्स 
सबको पे करने के बाद इक्विटी शेयर सॉरी डिबेंजर होल्डर्स को पे कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया सब एक्सपेंडिचर पे करने के बाद अगर प्रॉफिट रहा तो इट विल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी डिविडेंड अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट एनी डिविडेंड व्हेन दे आर टेकिंग द हाईएस्ट रिस्क दे शुड बी पेड द हाईएस्ट रिटर्न तो नॉर्मली द रेट ऑफ इक्विटी विल बी हायर कंपेयर टू ऑल नाउ लास्टली कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स रिटेन अर्निंग्स आर द रिजर्व्स a part of the profit which is not distributed among shareholders but kept in reserves it is called retail earning it's a self source of financing or internal source of financing jab koi investment ke liye paisa chahiye company ko to company ko do sources hai ek external ek internal external ka matlab bahar se paisa raise karna by issuing equity share preference share debentures इंटरनल सोर्स का मतलब अपना पैसा कंपनी के पास जो पैसा रखा हुआ है वही पैसा यूज कर वो पैसा कौन सा है वो रिटेल अर्निंग तो नॉर्मली देर इज नो कॉस्ट ऑफ रिटेल अर्निंग कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल तब होगा जब एक्सटर्नल सोर्स बाहर से पैसा रेज करे तो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट लगे जब हमारा पैसा खुद का पैसा अगर यूज करेंगे तो नेचुरली देर इज नो कॉस्ट नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नो इंटरेस्ट इज पेड नो डिविडेंड इज पेड ऑन रिटेल अर्निंग but this is this logic is not accepted the correct logic is there is a cost on retail earnings actually retail earnings was formed by not paying the dividend to shareholders the shareholders have foregone the dividend wo shareholders ko dividend nahi dekar retail earnings banaye तो कितना शेयरहोल्डर्स कितना अर्न कर सकते थे द ऑपरचुनिटी कॉस्ट हैड दिस प्रॉफिट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स दट शेयर होल्डर्स माइट हैव अर्न सम रिटर्न ऑन देर इन्वेस्टमेंट बट ड्यू टू नॉट डिक्लेयरिंग द डिविडेंड दे आर फॉर गोइंग द डिविडेंड तो हाउ मच इंटरेस्ट दे वुड हैव अर्न हैड दट प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग दैम अगर यह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो शेयर होल्डर्स कितना प्रॉफिट अर्न करते थे कितना रिटर्न अर्न करते थे ये प्रॉफिट ये आई मीन डिविडेंड के ऊपर इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इट इज नॉट द एक्सप्लिसिट कॉस्ट इट इज नॉट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू बी कैलकुलेटेड ऑन रिटर्न अर्निंग ऑल्सो तो वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑन एक्सटर्नल फंड एंड ऑल्सो फॉर इंटरनल फंड द इंटरनल फंड इज रिटर्न अर्निंग बाहर पेमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर बाहर से रेस करते तो कितना होता था वो हिसाब से रिटर्न अर्निंग का भी कॉस्ट फॉर्म करना पड़ेगा नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ये चारों कॉस्ट में सब में कॉम्प्लिकेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्विटी कैपिटल द रीजन इज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी इज नॉट फिक्स द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी इज नॉट फिक्स इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी investment opportunities available with the company the discretion of the board of directors the liquidity position of the company ye sari cheezon ke upar equity dividend depend hai to sure nahi hai equity shareholders ko nahi malum ki kitna dividend milega milega bhi ya nahi milega they are not sure so sab mein complicated cost of capital to be calculated is equity share capital now how to calculate the cost of equity capital different approaches are available broadly we divide the approaches into four categories they are dividend price approach second earning price approach third dividend price plus growth approach dividend price plus growth approach last realized yield approach first of all dividend price approach is called dp approach kehte hain the first approach to find out the cost of equity k is dp approach so according to this approach dividend is what the return get by the shareholders shareholders ko jo apne investment ke upar return milta wo dividend hi milta to shareholders are focused on the returns they are not concerned with any other factor they want only returns in the form of dividend so we calculate the cost of equity by a ratio of dividend to price for example the market price of share is 120 and the dividend declared by the company is 12 rupees ek share ke upar company 12 rupees dividend pay kar raha aur market mein ek share ka price 120 rupees hai to what is the cost of equity 12 rupees dividend divided by 120 rupees market price into 100 10% 10% 
10% is the cost of equity. So simply to calculate K, we need dividend, we need the market price. D stands for dividend, P stands for market price. Into a dip. This is called dividend price approach. Some other people say dividend is not the only return which the shareholders will get. Apart from dividend, the reserves also belongs to shareholders only. So dividend plus reserves, dono ko mila liye to earnings kehte hai. EPS, earnings per share. Company ek share ke upar earnings suppose 20 rupees hai. So company will not declare all 20 rupees in the form of dividend. EPS is equal to DPS nahi hota. EPS agar 20 rupees hai, to 20 rupees ka part suppose 12 rupees will be declared in the form of dividend. So EPS 20 rupees, DPS 12 rupees. Baki ke 8 rupees retained earnings. Retained earnings. So some people say the shareholders will not emphasize only on dividend. They will emphasize the total earnings. Shareholders ye kehte hain ke ek share ke upar kitna earn kar raha ye dekhna hai. Kitna dividend pay kar raha ye ne dekhna. Kyunki company jau return earning bhi rakhi hain. To wo return earning kis ka paisa hai ho? Shareholders ka paisa hai. Shareholders ko dividend nahi de kar return earning rakhe hain. To actually uske upar right jo rehta hai. Return earning ke upar right. Shareholders ka hai. Shareholders ka hai. To some people will argue that we will find out the cost of equity not according to dividend but according to earnings. So the formula will be EP approach, earning price approach. So earnings per share EPS divided by market price per share into 100. This will give you K according to earning price approach. One more approach is dividend price plus growth approach. Some people say dividend, dividend is not the only return which the shareholders will get. But apart from that, there is a growth in dividend. Jaisa jaisa company chalti hai, growth hota hai company ka, to company ke growth ko bhi uska return jo hai shareholders ko milna chahi. To DP approach mein ek add kar diya factor ko growth factor. For example, the company is getting a dividend, paying a dividend of rupees 10. 10 rupay dividend pay kar rahe hai. 100 rupay market price hai. 100 rupees is the market price. To 10 divide by 100 into 100, 10 percent. DP approach ke is up se 10 percent. Lekin there is a growth in the dividend of the company. Company ke earnings mein, company ke dividend mein 10 percent growth hai. 10 percent growth hai. To DP approach ke is up se 10 percent growth 10 percent. To total K will be 20 percent. So this approach is called DP plus G. To dividend price plus growth approach. Then last one is realized yield approach. Abhi tak jo upar ke teen approaches hai, dividend price, earning price or dividend price plus growth approach. All these are, all these are expected dividend, expected earnings and expected growth. And expectation means it is related with future and future is uncertain. Future is completely uncertain. Hum expect kar rahe ye dividend milega, ye earning hongi, ye growth hoga. Lekin ye sab uncertain hai because it is related with future. So realized yield approach, the people who support this realized yield approach says instead of calculating the future dividend, future earnings, we take the dividend of the past, the earnings of the past. So previous years, mein, previous years, mein kitna dividend, tha, kitna earnings, tha, wo basis ke upar ke hi calculate karenge. So we calculate the K not according to expectation of the future. We calculate the K according to the past, I mean dividend, past earnings. That is called realized yield approach. So this is the, these are the different approaches of calculating the cost of equity K. The next topic is regarding the weighted average cost of capital. See, the cost of capital have two different uh, methods. The first is we have to calculate specific cost. Pahela kaam. Company ka specific cost malum karna KD, KP, KE, KR. Individually alag alag malum karna. Jab chalo alag malum ho gaye, to ab iska average nikalna. To average nikalne ke liye two averages are there. Simple average and weighted average. Simple average ka matlab just you add up all the averages divided by number of uh, sources. Example, char source hai KE, KP, KD, KR. 
ये चारों के जो रेट स्पेसिफिक कॉस्ट है चारों को एड करके डिवाइड बाई फोर कर तो सिंपल एवरेज तो सिंपल एवरेज करेक्ट है प्रोवाइडेड ऑल द सोर्सेस द अमाउंट ऑफ ऑल द सोर्सेस मस्ट बी सेम अगर चारों सेल्स का सोर्सेस का अमाउंट सेम है यानी टेन लाख रुपीज इक्विटी टेन लाख रुपीज प्रेफरेंस टेन लाख रुपीज डिपेंडर टेन लाख रुपीज अगर रिटेल अर्निंग पूरा टेन टेन लाख रुपीज है तो फिर सिंपल एवरेज करेक्ट या पूरा पांच पांच लाख रुपए है यानी पूरे सोर्सेस में अमाउंट सेम रहे ना अगर सेम है तो सिंपल एवरेज इज करेक्ट बट इट सेल्डम है रियल प्रैक्टिस कोई भी कंपनी ऐसी नहीं रहती है जहां पर पूरे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस सेम रहे सब अलग अलग रहता डिफरेंट रहता जब अमाउंट डिफरेंट है तो सिंपल एवरेज विल नॉट सर्व द पर्पस इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव इट इज नॉट करेक्ट देन क्या करना पड़ेगा उसको वेटेड एवरेज द वेट हियर आर द प्रपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ फंड द प्रपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ फंड तो वी टेक दीज आर वेट्स नाउ वी मल्टीप्लाई स्पेसिफिक कॉस्ट विद द प्रपोर्शन और वेट टू गेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉम्पोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट नेम्स आर गिवन इसको के ओ बोलते द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड के ओ overall cost of capital and this overall capital cost of capital will be taken as the required rate of return or cut off rate or a hurdle rate so while doing the problems we come across two types of problems starting few problems will do on calculating specific cost calculating each individual specific cost after that we calculate the overall cost of capital combined cost of capital then marginal cost of capital the cost of capital which is calculated for intended finances that means not the present finance future finance company future mein funds raise karna cha rahi hai the company requires a total 50 lakh rupees funds long term funds 50 lakh rupees chahiye ab ye 50 lakh rupees kaisa raise karenge future mein the company is calculating out of 50 lakh 20 lakh we will raise through equity 10 lakh we raise through debentures 20 lakh we raise through preference तो कंपनी प्रोपोर्शन बता दिया कि 50 लाख रुपए में कितना कितना सोर्स कहां से रेस करेंगे तो अब जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम करेंगे यहां पर मार्जिनल वेट्स द वेट्स विच वी आर इंटेंडिंग फॉर फ्यूचर दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो टू टाइप्स ऑफ डब्ल्यू एस एस सी एग्जिस्टिंग डब्ल्यू एस एस सी एंड मार्जिनल डब्ल्यू एस एस एग्जिस्टिंग डब्ल्यू एस एस सी का मतलब एट प्रेजेंट जो हमारे पास है उसका डब्ल्यू एस एस सी मालूम और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब फ्यूचर में जो हमको फंड चाहिए वो फंड का डब्ल्यू एस एस सी कैसा कैलकुलेट करें दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी जो डिस्कस किए हैं ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूले तो नाउ ब्रीफली विल डिस्कस वॉट द फॉर्मूले अप्लाई टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक कॉस्ट स्पेसिफिक कॉस्ट के फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्पेसिफिक कॉस्ट फर्स्ट कॉस्ट ऑफ डेट के केडी मालूम करने के दो मेथड्स है एक इनरिडीमेबल एक रिडीमेबल इनरिडीमेबल का मतलब कंपनी जो वापस नहीं लेगी द कंपनी हैज नॉट गिवन अ टाइम व्हेन द कंपनी विल रिटर्न बैक द डेट डेट को कब वापस करेंगे वो टाइम पीरियड नहीं दिया इसका बेस्ट एग्जांपल है डिबेंजर्स डिबेंजर्स में कंपनी ये नहीं दिया कि दीस डिबेंजर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 15 इयर्स 20 इयर्स लाइक दैट नो स्पेसिफिक कंडीशन इज गिवन सिंपली कंपनी हैज इशूड द डिबेंजर्स It is called irredeemable. अगर irredeemable डेट है तो KD after tax will be calculated I divide by NP into one minus T into one. अब problem करते हैं और detail में देखेंगे I stands for interest on dividends. NP stands for net proceeds on issue. Net proceeds on issue. जब dividends issue करे तो वो time पे कितना पैसा आया? अब for example दस लाख रुपए का dividends issue करे तो डोंट थिंक दैट कंपनी विल गेट 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस से ज्यादा भी आ सकता है 10 लाख रुपीस से कम भी आ सकता है कैसा आता है देर आर थ्री मेथड्स ऑफ इश्यूइंग द सिक्योरिटीज पार वैल्यू डिस्काउंट प्रीमियम पार वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू दस लाख रुपए के डिपेंड जैसे दस लाख रुपए में इश्यू कर दिए पार वैल्यू डिस्काउंट पे दस लाख रुपए के डिपेंडर है नौ लाख रुपए में इश्यू कर दिए डिस्काउंट 
दस लाख रुपए का डिपेंडर है ग्यारह लाख रुपए में इश्यू करें प्रीमियम पर है और जब इश्यू करते हैं तो इश्यू करने के बाद फ्लोटेशन कॉस्ट भी होता है विदाउट इनकरिंग फ्लोटेशन कॉस्ट रेजिंग कॉस्ट वी विल नॉट गेट अब कंपनी डिपेंडर इश्यू करना चाह रहा है इश्यू करने से पहले एडवर्टाइजमेंट करना पब्लिसिटी करना फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेंटर करना ये सारे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना फिर मार्केटिंग करना ये सारी चीजों का खर्चा हो रहा है दस लाख रुपए कंपनी रेस करना चाह रही तो एक डेढ़ दो लाख रुपए उसका कंपनी का एक्सपेंडिचर हो तो कंपनी को आ रही सिर्फ आठ लाख रुपए इश्यू करे डिपेंड दस लाख रुपए लेकिन कंपनी को मिला आठ लाख रुपए क्यों दो लाख रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया ये सारी चीजों को एडजस्ट करके नेट प्रोसीड पास टी स्टैंड फॉर टैक्स रेट विच विल बी गिवेन इन द प्रॉब्लम रीडीमोबल रिडीमेबल का मतलब कंपनी अगर टाइम पीरियड दे दिया दिस डिपेंडर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर टेन इयर्स आफ्टर एट इयर्स तो अगर ये टाइम पीरियड दे दिया तो रिडीम अब ये टाइम पे केडी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू आई प्लस पी माइनस एन पी बाय एन डिवाइड बाय पी प्लस एन पी बाय टू इनटू वन माइनस टी टू अंडर तो प्रॉब्लम में देखना कि रिडीमेबल है या रिडीमेबल इरिडीमेबल है तो ये फॉर्मूला रिडीमेबल अगर है तो ये नो प्रॉब्लम करते हो मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऑल दिस थिंग्स Then cost of preferences, KP. Now, preferences भी दो तरह के होते हैं irredeemable and redeemable. Irredeemable preferences अगर है तो DP by NP into hundred. DP stands for preference dividend. NP stands for net proceeds on issue. Next we have redeemable preferences. Redeemable time period अगर दे देगा तो फिर formula similar है जो debentures का form debt का formula debentures का था और preference का same formula. फर्क ये है यहाँ पर I था interest. यहां पर डीपी प्रेफरेंस डिविडेंट नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिपेंड ऑन द अप्रोचेस अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेगी डीपी अप्रोच अगर फॉलो करेंगे तो के इज इक्वल टू डी बाई पी इंटू हंड्रेड ईपी अप्रोच के इज इक्वल टू ई बाई पी इंटू हंड्रेड डीपी प्लस जी अप्रोच डी बाई पी इंटू हंड्रेड प्लस जी ये चार तीन अप्रोचेस है नाउ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के आर The cost of retail earnings is entirely different because it is internal source. It is there is implicit cost, not explicit cost, not of out of pocket cost. KD, KP, KE, ये तीनों out of pocket cost है. Company को pay करना पड़ता बाहर वालों को. लेकिन retail earnings के ऊपर बाहर वालों को कोई नहीं pay करना. ये तो internal source अपना company का खुद पैसा है. तो normally इसके ऊपर कोई cost नहीं होता. लेकिन logically ये पैसा इक्विटी शेरोल्डर्स का है अगर इक्विटी शेरोल्डर्स को देते तो वो लोग कुछ अर्न कर सकते थे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मालूम करेंगे दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कैसा मालूम करेंगे अगर प्रॉब्लम में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया इक्विटी के ऊपर इफ देर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन ऑन इक्विटी देन वी टेक के एंड के आर बोथ आर सेम कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दोनों को सेम लेंगे कब लेंगे जब फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं रहा तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट रह गया तो फिर अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा के आर को इफ द फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन सेपरेटली वी हैव टू कैलकुलेट द के आर बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला एज के बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला एज के ई बट इग्नोरिंग फ्लोटेशन कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर करके के आर मालूम कर राइट सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मुले तो टू इन ब्रीफ एंड डिस्कस लाइक दिस टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आर देर कैलकुलेटिंग द स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्पेसिफिक कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ के पी के डी के ई के आर अलग अलग मालूम कर लेना एक बार अलग मालूम हो गया तो ये चारों को कंबाइन करके एक एवरेज मालूम करेंगे उसको डब्ल्यू ए सी सी बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दिस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कट ऑफ रेट और हर्डल रेट और टारगेट रेट सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंस मैनेजर बिकॉज ए नंबर ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल so very important topic uh, tool in the hands of finance manager that's it so this is the theory regarding cost of capital in the next session we'll uh, start the problems on cost of capital